আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি বাংলাদেশের নামকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করব প্রথমত প্রাচীন কালে বাংলার অবস্থান কেমন ছিল সেটি বলা যাক পাল সেন এবং তাদের আগের যে শাসন আমল ছিল সেই সময় বাংলার বিভিন্ন নাম ছিল ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে দক্ষিণ এবং পূর্বাংশ একত্রিত হয়ে বঙ্গরাজ্য গঠিত হয় অন্যদিকে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে পশ্চিম ও উত্তরাংশ একত্রিত হয়ে গৌর রাজ্য গঠিত হয় শশাঙ্ক তখন রাজ্য পরিচালনা করতেন এবং তিনি গৌর পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ নিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন তার মাধ্যমেই মূলত বঙ্গভূমির স্বাতন্ত্রতা শুরু হয় যা পাল রাজাদের সময় পরিপূর্ণতা লাভ করে শশাঙ্কের রাজত্বে অরাজকতা শুরু হয় এবং এক সময় তার অবসান ঘটে এবং শুরু হয় পাল রাজ্যের শাসনামল তখন গোপালের মাধ্যমে পাল শাসন শুরু হয় চর্যাপদে উল্লেখ আছে যে পাল আমলে বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্রতা পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রাচীন লিপিতে এটি উল্লেখ আছে যে বাংলাদেশ হোয়ার দ্য রেইন নেভার স্টপড এর পরবর্তীতে বিজয় সেনের শাসনামল শুরু হয় তিনি বারোশো চার পর্যন্ত বাংলাকে একক শাসনাধীনে শাসন করেন এর পরবর্তীতে মধ্যযুগীয় বাংলার ব্যাপারে আলোচনা করা যায় মুসলমানদের মাধ্যমে মধ্যযুগীয় শাসন শুরু হয় এবং সেটি ছিল বারোশো চার থেকে বারোশো পাঁচের মধ্যে এই মধ্যযুগীয় শাসন আমল শুরু হয় তুর্কির ইক্তিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বক্তিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম আধিপত্যের প্রক্রিয়া শুরু করেন এবং তিনি বর্তমানের যে দিনাজপুর রয়েছে সেখানে তার রাজধানী স্থাপন করেন বাংলা ভাষাভাষী ভূভাগ বাঙ্গালা বা বাংলা নামে পরিচিত ছিল ওই সময় বাংলা বা বাঙ্গালা দিয়ে দক্ষিণ এবং পূর্বাংশের বাংলাকে বোঝানো হতো এর পরবর্তীতে সুলতান সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার তিনটি কেন্দ্র যথা লখনৌ সাতগাঁও ও সোনারগাঁও অধিকার করেন এবং নিজে শাহ ই বাংলা বা সুলতান ই বাঙ্গালা উপাধিতে নিজেকে ভূষিত করেন এই সময় থেকেই বাংলা ভাষাভাষী ভূভাগ বাংলা নামে এবং শুধু বাঙ্গালার অধিবাসীকেই বাঙালি বা বাঙ্গাল বলা হতো তবে তার সময় লখনৌতে যারা বসবাস করত তাদেরকেও বাঙ্গাল বলা হতো তেরোশো আটত্রিশ থেকে পনেরোশো আটত্রিশ এই দুইশো বছর স্বাধীনভাবে মুসলিম শাসকেরা এই বাংলা শাসন করেন ইলিয়াস শাহী হোসেন শাহী এরকম অনেকেই এই বাংলার শাসনের ভার গ্রহণ করেন এবং ওই সময় রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয় এবং সকলের মধ্যে ঐক্য এবং সম্প্রীতি শুরু হয় যা মুঘল আমলে ক্ষুণ্ণ হয় সম্রাট আকবর বাংলায় মুঘল শাসনের শুরু করেন এবং তিনি এই বাংলাকে সুবা বাংলা নামে আখ্যায়িত করেন আবুল ফজলের আইন ই আকবর উল্লেখ আছে যে চট্টগ্রাম থেকে রাজমহল পর্যন্ত এই সুবা বাংলা বিস্তৃত ছিল ওই সময়ের বারো ভুইয়ারা মুঘলের যে শাসন তার বিরোধিতা শুরু করেন বারো ভুইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন ঈশা খান মুসা খান প্রমুখ তার পরবর্তীতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন আমল শুরু হয় তিনি রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন এবং এর নাম দেয়া হয় জাহাঙ্গীরনগর সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসন আমল শুরু হয় এবং সতেরোশো সালে তার মৃত্যুর পরে 
মুঘলের কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হলে মুর্শিদ কুলি নবাব পদবি নিয়ে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করেন এবং ওই সময় তার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন এর পরবর্তীতে নবাব সিরাজুদ্দৌলার নবাবী শাসন শুরু হয় এবং তার পরেই ব্রিটিশ আমলের অংশ চলে আসে অর্থাৎ সিরাজুদ্দৌলার মাধ্যমে ব্রিটিশ আধিপত্য এই বাংলায় শুরু হয় এবং তখন কলকাতা সমগ্র ভারতের রাজধানী ছিল উনিশশো সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত ছিল এই সময় বাংলা ভাষাভাষী যে বেঙ্গল প্রদেশ ছিল সেটা ছিল মূলত সুলতানি বাঙ্গালা বা মুঘলের যে সুবে বাংলা সেটি উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গের পরে বাংলাদেশের বাংলা আলাদা হয়ে যায় এবং আসাম ও পশ্চিমের যে বাংলা অর্থাৎ বাংলা প্রদেশ সেটি আলাদা হয়ে যায় এবং এই নামেই তারা পরিচিতি লাভ করে উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ হ্রদের পরে পুনরায় পূর্ববঙ্গ ও বাংলা প্রদেশ একটি প্রদেশে পরিণত হয় এরপরে আলোচনা করা যাক পাকিস্তান পূর্ব বাংলা ও বাংলাদেশের রূপান্তর উনিশশো সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত আলাদা হয়ে যায় মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল এবং আসামের যে সিলেট অংশ সেটি একত্রিত হয়ে পূর্ব বাংলা নামে পরিচিতি লাভ করে এবং ভারতের অধীনে চলে যায় পশ্চিম বাংলা উনিশশো সালে পাকিস্তানের সংবিধানে পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করতে চান এবং এটি মূলত করা হয়েছিল বাংলা ভাষাকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য ষাটের দশকে অটোনমি মুভমেন্ট যেটি হয় সেই সময় বাঙালি জাতি পূর্ব বাংলা নাম বহালের তীব্র দাবি করেন উনিশশো উনসত্তর সালের পাঁচ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দি এর মৃত্যু বার্ষিকীতে এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নতুন নামকরণ করেন বাংলাদেশ এবং উনিশশো সালের তেসরা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মতিতে সার্বভৌম বাংলাদেশ ও এর কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং তখন স্বাধীন রাষ্ট্রের পতাকা উত্তোলন করেন তারপরে জয় বাংলা বলে সেখানে স্লোগান দেন উনিশশো সালে সাতই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশ শব্দটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বারবার উচ্চারণ করেন এবং বক্তৃতা শেষে জয় বাংলা স্লোগান দেন উনিশশো সালের দশই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশ শব্দটি উল্লেখ করেন এবং এভাবেই বাংলাদেশের নামকরণ হয় এবং চূড়ান্তভাবে উনিশশো সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানচিত্র বিশ্ব মানচিত্রে স্থান লাভ করে তো এই ছিল আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের নামকরণের ইতিবৃত্ত ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য